കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ വെറുതെ എന്നെ സംശയിക്കണ്ട ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല നിനക്കല്ല അബദ്ധം പറ്റിയതായിരിക്കും പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം നീ തന്നെ ചിലപ്പോ ഒപ്പുവാരി ഇട്ടതാണെങ്കിലോ അപ്പോ നിങ്ങൾ ആരും അല്ല ഇത് ചെയ്തത് അല്ലേ ഏയ് ഞങ്ങളല്ല എന്തായാലും മധുരത്തിന് പകരം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് വാരിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാ പിന്നെ ആരായിരിക്കും മായച്ചക്ക് വല്ല പിടിയുണ്ടോ ഈ വീട്ടിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ വേറെ ആരാ വന്നത് അങ്ങനെ ആരും വരാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല എന്നാലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു തരാം ആരാ ഈ പരിപാടി ചെയ്തേന്ന് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരിൽ ആരെങ്കിലും ആണ് ഇത് ചെയ്തേന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ ആ സ്പോട്ടിൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ കിട്ടും എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് കള്ളം പറയാം പക്ഷേ ഇതിനോട് കള്ളം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലൊന്ന് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലും ഉണ്ട് ആ ക്യാമറയിൽ ഇതെല്ലാം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഡി കെ വിളിച്ചു ചോദിക്ക അപ്പൊ അറിയാലോ സത്യം ഡി കെയുടെ ഫോണില് ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആരെയും വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം കള്ളത്തരം കാണിച്ചിട്ട് ആരും കണ്ടുപിടിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ ആ ഒരാൾക്ക് കുടിക്കാൻ എടുത്ത ജ്യൂസിനകത്ത് ഇത്ര വൃത്തികേട് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സ് വരുന്നു എന്തിനാ നീ ഇപ്പൊ ചെയ്ത എന്നോടുള്ള വിരോധം തീർക്കാൻ നീ ജ്യൂസിനകത്ത് ഉപ്പ് വരിയിടും അല്ലേടി നിന്റെ കവിൾ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ കവിളും കൂടി ഞാൻ ഒരെണ്ണം തരാം നീ എന്തിനടി അവളെ തല്ലിയത് അഹങ്കാരം കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിന് കള്ളത്തിനും പറഞ്ഞാണ് ഇവളെ തല്ല നിനക്കെന്താ അവകാശം ഓഹോ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ജ്യൂസിനകത്ത് ഉപ്പ് വാരിയിടാൻ ഇവൾക്ക് ആരാ അവകാശം കൊടുത്തേ ആ ഇനി ഈ മര്യാദകേട് ഇവൾ ആരോടും കാണിച്ചു പോരുത് ഒരിക്കലും കാണിച്ചു പോരുത് അവൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇവിടെ വേറെ ആളുണ്ട് നിനക്ക് അവളെ ശിക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ മൂന്നു പേരും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവളെ കൊണ്ടിത് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാന്ന് എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം അയ്യോ ഞങ്ങൾ ആരും ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് താരേച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തത് വേണ്ടി പോരുത് നീ ഇവളമാരുടെ കൂടെ കൂടി നീയും വഷളായി നീ ഇതുപോലെ തോന്നിയാസം കാണിച്ച ഇതായിരിക്കില്ല ശിക്ഷ എന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ 
എന്ത് ചെയ്യണം തുള്ളിച്ചാടണോ ചിരിക്കണോ ഇതിപ്പോ അവളുടെ ഫോണില് ക്യാമറയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരറിഞ്ഞു ആ ഡീക്ക് എന്തൊരു കൊടും ചതിയാ ചെയ്ത് ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ ജീവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആരുടെങ്കിലും ഫോണിൽ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോ അവര് തമ്മിലുള്ള വഴക്കും സൗന്ദര്യപ്പണക്കും ഒക്കെ കള്ളത്തരോ അവളോട് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഡീക്ക് അവളുടെ ഫോണില് ക്യാമറ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കോ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഈ ചതി പറ്റിയെ ഡീക്കെ ഇതറിഞ്ഞ നിനക്കിതിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് മായം കലർത്തുന്നതിനോട് ഒരു തരത്തില് യോജിക്കാത്ത ആളാ ഡി കെ അപ്പൊ പിന്നെ ഹരിപ്രിയക്ക് കൊടുത്ത ജ്യൂസില് ഉപ്പിട്ടുന്നെങ്ങാനും ഡി കെ അറിഞ്ഞ നിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോ ഇറക്കി വിടും എന്നാലും ആ അടിയത്തിരി കൂടിപ്പോയി ദേ താരേച്ചിയുടെ കവിളടക്കം നല്ല കീറാ കീറിയത് രണ്ട് വഴക്ക് പറഞ്ഞ ഓക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അടിച്ചത് ശരിയായില്ലെന്നാ എനിക്കും തോന്നുന്നത് ഇതിപ്പോ ഡി കെയോട് എന്തിനാ അടിച്ചതെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പുറത്തു പോവാ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കേൾക്കാനോ സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഡി കെ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞാ മതി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതോടെ ഡി കെ ഒന്ന് കേൾക്കണം കേൾക്കുന്നതിനൊന്നും ഒരു തടസ്സവും പക്ഷെ ഇപ്പൊ സമയമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് എമർജൻസി ആയിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് വൈകുന്നേരം ആവട്ടെ പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചാ മതി ഞാൻ കേട്ടോളാം ഡി കെ ജ്യോതിയുടെ ജ്യോതിയുടെ കാര്യമൊക്കെ അവളോട് പറഞ്ഞാ മതി എന്നോടൊന്നും പറയണ്ട അപ്പൊ ശരി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വന്നാ പറയാനും ആരൂല കേൾക്കാനും ആരൂല എന്തൊരു ഗതികേട എന്റെ ഭഗവാനെ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാ മതിയായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നാ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയുന്ന പോലെ മറ്റാരോടും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് സ്വന്തം വീട്ടിലെ അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും അവർക്കെല്ലാം അവരവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീട്ടിലും നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആർക്കും ഒരു സമയവും ഇല്ല ദേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഡി കെ പോയത് കണ്ടില്ലേ എന്തായാലും ജ്യോതി തല്ലിയെന്ന് പറയാത്തത് കാര്യമായി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചേനെ എന്റെ ചെങ്കിട്ട് പൊളിഞ്ഞുപോയി എന്തൊരടിയാ അവൾ അടിച്ചത് ഇതിന് അവൾക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കും നോക്കിക്കും എന്റെ സാറേ നമ്മളിനി അധിക സമയം കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ആപത്താ പോലീസ് അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏത് നിമിഷവും നമ്മളെ പിടിക്കാൻ പോലീസ് എത്തും അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം എടോ അങ്ങനെ അങ്ങ് പേടിച്ചോടാൻ പറ്റുമോ ഇത്രയും കെണി ഒരുക്കി എനിക്ക് അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ച സാക്ഷാൽ ഡി കെ ഒന്ന് കാണാതെ പോവാൻ പറ്റുമോ കേ ഇല്ലടോ അവനെ കണ്ട് ഒരു യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം സാർ ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേൾക്കണം കർണാടകത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിലയൊന്നും കേരളത്തിലെ പോലീസുകാരൊന്നും കൊടുക്കില്ല കുത്തിപ്പിടിച്ചങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് സ്ഥലം ഇടാം സാറേ നിർത്തണോ അഭിമാനൻ ജീവനക്കാൾ വലുതാടോ എനിക്ക് അറിയോ എനിക്കത് അവൻ വരും കാണും ഞാൻ അവനെ
നിനക്ക് വല വിരിച്ചപ്പോ നീ ഇവന്മാരെയും കൊണ്ടുവന്ന് ചാടി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നീവന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതായിരിക്കും നീ പേടിച്ചു പോയി ഡി കെ നിന്ന് മണ്ടത്തരം പറയാതെ പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക് ഏത് നിമിഷവും പോലീസ് നിന്നെ പൊക്കും ഇവനെ തൂക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് തന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നാ പിന്നെ തുടങ്ങിയാലോ ഡി കെ അധികം കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് കൊള്ളാം നല്ല ഉശിരുണ്ട് മൂന്നിന് കൊന്നുകളെയും നിന്നെ ഞാൻ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് ഇറക്കിച്ചു പക്ഷേ നിന്റെ മരണ വാറണ്ട് Oh, my God. 
പല തവണ നീ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ കയറി കളിച്ചു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഹരിപ്രിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു ഇവനെ വെറുതെ വിടരുത് ദീക്കേ കൊള്ളാം ദീക്കയുടെ മരുമകൻ നീ ഉശുരുള്ളവന ഇത് ഞാൻ മറക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഈ ഒരെണ്ണത്തിന് തൊട്ടാ നീ പിന്നെ ഇല്ല ഡിക്കയുടെ ബലത്തിൽ കിടന്ന് അധികം നെകളിക്കല്ലേ നീ ഒന്നും എന്നെ ചവിട്ടിയ നിന്റെ കാല് അത് ഞാൻ എടുക്കും കാത്തിരുന്നു നീ വാചക അടിക്കാതെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നി എന്റെ കുട്ടികളുടെ കൈക്ക് തീരാനേ ഉള്ളൂ നീ പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആയുധം എടുപ്പിക്കില്ല ഇപ്പോഴും നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുക രക്ഷപ്പെടാമെങ്കിൽ പോയി രക്ഷപ്പെട്ടോ വാട വിളരെ ഞങ്ങൾ വന്നതും പോയതും വീട്ടിലാരും അറിയണ്ട ആ അത് ശരിയാ അമ്മ അറിഞ്ഞത് കുഴപ്പവും അതുകൊണ്ട് വന്ന പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളങ്ങ് പോയേക്കാം എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി നവന ഇറങ്ങിക്കും ശരി പിന്നെ പോവാം സാറേ അവിടെ മൂർത്തി സാറെന്നൊക്കെ കാത്തിരിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേൾക്കണം ജ്യോതി എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവും അല്ലെങ്കിൽ മരണം വന്ന് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവും പക്ഷെ നീയോ എത്ര കാലം ഡി കെയുടെ ഭാര്യയായി ജീവിക്കേണ്ട വീടാ ഇത് ഇവിടെയുള്ളവരാരും നിന്റെ ശത്രുക്കളാകരുത് എനിക്കത്രയുള്ളൂ ഞാൻ ആരെയും മനപൂർവ്വം എന്റെ ശത്രുക്കളാക്കുന്നില്ലല്ലോ അവർ ചെയ്ത തെറ്റല്ലേ അതിനവരല്ലേ മാ പോരേണ്ടത് അത് നീ അങ്ങ് കണ്ണടിച്ച പോരെ എനിക്കങ്ങനെ കണ്ണടയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ജ്യോതി നീ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കല്ലേ നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹരിപ്രിയ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വാശിയും പിടിക്കില്ലായിരുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആരോടും ഒരു വഴക്കിനും ഇറങ്ങി പുറപ്പെടൂല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല സുപ്രിയ എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരിക്കൽ ഇതെല്ലാം നിന്റേതായിരുന്നു നിന്നെ ബഹുമാനിച്ചവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നവരും സ്നേഹിച്ചവരും ഒക്കെയാ ഇപ്പൊ ചുറ്റിനുള്ളത് പക്ഷെ അവർക്ക് എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ ജ്യോതി ഇല്ലല്ലോ സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി പോലും വെളിപ്പെടുത്താനാകാതെ ഇങ്ങനെ മറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താനോ ഒരിക്കൽ എന്റേതായിരുന്ന ഇപ്പോ എന്റെ ചുറ്റിലുള്ളതെല്ലാം എന്നെ തീയായിട്ട് വന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ നിമിഷവും അതിന്റെ ചൂടിൽ ഞാൻ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ജ്യോതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാലം നിനക്ക് ജീവിക്കേണ്ട വീടാ ഇത് നീ അങ്ങ് കണ്ണടച്ചേക്ക് ക്ഷമിക്ക എനിക്ക് മുമ്പേ ഈ വീടിന്റെ മരുമകളായവളാന്നി വിധിയാ നിന്നെ ഇപ്പോ ഈ രൂപത്തിലാക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന അതിനിപ്പോ ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് കരുതി നിന്നെ ആരെങ്കിലും ദ്രോഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാനും പറ്റില്ല നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇന്നലെ നീ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള സ്നേഹവും സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശമൊക്കെയാ ഞാനിപ്പോ അനുഭവിക്കുന്നേ
അപ്പൊ പിന്നെ നിന്നെ ഒരാൾ വേദനിപ്പിച്ച അത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുമോ നിന്നോട് ചെയ്ത തെറ്റിന് മാപ്പ് പറയാതെ ഒരെണ്ണത്തിനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ഇതിന് അത്രയ്ക്കൊന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണേണ്ട ജ്യോതി അവരുടെ ഒരു തമാശ അങ്ങനെ അങ്ങ് കണ്ടപ്പോരെ സുപ്രീം നീം സുപ്രിയെന്ന് വിളിച്ചത് അമ്മ കേട്ടുകാണുമാവോ 